ஹலோ எவ்ரி ஒன் ஐ மனிஷா லாஸ்ட் வீடியோவில் நான் வந்து அட்டாச்மெண்ட் ஸ்டைல்ஸ் பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் எப்படி ஒரு குழந்தைக்கும் அந்த பெற்றோருக்கும் இடையில் இருக்கிற அந்த பாண்ட் அந்த குழந்தையோட ஃபியூச்சர் ரிலேஷன்ஷிப்பை அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிறத பற்றி நான் வந்து அந்த வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன் ரெண்டு பேர் கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களுக்கு அட்டாச்மெண்ட் அவங்களோட அட்டாச்மெண்ட் வந்து ஆன்ஷியஸ் அட்டாச்மெண்ட் ஸ்டைல் இருக்குது எப்படி இதுலேருந்து வெளியே வருது அப்படிங்கிறத வந்து அவங்க கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ இந்த வீடியோவில் வந்து நான் வந்து ஆன்ஷியஸ் அட்டாச்மெண்ட்டை பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் கூட தெளிவாக சொல்ல போகிறேன் அப்புறம் எப்படி இதுலேருந்து வெளியே வருது அப்படின்னு எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சில டிப்ஸை வந்து நான் வந்து சொல்லலான் இருக்கேன் நீங்கள் வந்து என்னோட ப்ரீவியஸ் வீடியோ பார்க்கல அப்படின்னா அந்த வீடியோட லிங்க்கை வந்து நான் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் போடுறேன் அதை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் அதை பற்றின ஒரு தெளிவான ஐடியா கிடைக்கும் ஓகே பார்க்கலாம் ஒரு குழந்தை பொருந்து அதோட ரெண்டு வயசுக்கு முன்னாடி அந்த குழந்தையோட அட்டாச்மெண்ட் ஸ்டைல் வந்து ஃபார்ம் ஆயிரும் இப்போ வந்து ஒரு குழந்தை இருக்கு அந்த குழந்தையோட அம்மா அப்பா ஒரு சில டைம்ல அந்த குழந்தையோட எமோஷனல் நீடை வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்றாங்க அதாவது குழந்தை அழுது அப்படின்னா அந்த பிள்ளைக்கு ஏன் அழுது பசிக்குதா பசி பசினால அழுதா இல்லை வேற ஏதாவது பிரச்சனையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்து அந்த அதை வந்து கரெக்ட் பண்ணுவாங்க குழந்தையோட அழுகையை வந்து நிப்பாட்டுவாங்க ஆனா ஒரு சில டைம்ல வந்து அந்த குழந்தைய வந்து அந்த அளவு கண்டுக்க மாட்டாங்க சரி ஓகே கொஞ்ச நேரம் அழுது அழுதுட்டு அதுவே வந்து காம் ஆயிரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே விட்டுருவாங்க மேபி அவங்க வந்து ஒர்க் பண்ற பேரண்ட்ஸா இருக்கலாம் இல்லைன்னா வேற ஏதோ ஒரு ரீசன்னால ஒரு சில டைம் அந்த குழந்தையோட எமோஷனை வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்றாங்க பட் சில டைம் வந்து அவங்க வந்து பண்றது இல்ல அப்ப இந்த குழந்தைக்கு வந்து ஆன்சியஸ் அட்டாச்மெண்ட் ஸ்டைல் வந்து அந்த குழந்தையோட ரெண்டு வயசுக்கு முன்னாடியே வந்து ஃபார்ம் ஆயிரும் இந்த குழந்தைங்களை அந்த சின்ன ஏஜ்ல எப்படி அந்த சின்ன வயசுல எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா அந்த குழந்தைங்க வந்து ரொம்ப அட்டென்ஷன் சீக்கிங்கா இருப்பாங்க அவங்க அவங்க வந்து பேரண்ட்ஸ் பேரண்ட்ஸ் ஒரு அட்டென்ஷன் அவங்களுக்கு கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ரொம்ப அழுவாங்க ரொம்ப அடம் பிடிப்பாங்க ஆனா பேரண்ட் பேரண்ட் கிட்ட வந்து ஐ காண்டாக்ட் வந்து அவங்களுக்கு இருக்காது எப்பயும் பேரண்ட் பக்கத்திலே வேணும் அம்மா அப்பா வந்து பக்கத்திலே வேணும் ரொம்ப வந்து நீடியா இருப்பாங்க பட் அவங்க வந்து ஐ காண்டாக்ட் பண்ண மாட்டாங்க சோ இந்த ஒரு விஷயத்தை வச்சு நீங்க வந்து சின்ன பிள்ளையிலேயே அந்த குழந்தைக்கு வந்து ஆன்சியஸ் அட்டாச்மெண்ட் ஸ்டைல் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க வந்து அதை வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்ப வளர்ந்து இவங்க வந்து ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்புக்குள்ள வராங்க அப்படின்னா இவங்களுக்கு தன்னை பத்தின ஒரு நல்ல ஒரு இம்ப்ரெஷனே இருக்காது ஆனா இவங்க பார்ட்னரை வந்து அவங்க தான் உலகமே அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க வந்து நினைச்சுப்பாங்க ஒரு எப்போ ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் வந்து அவங்களுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுதோ அப்பவே அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பயம் வந்துடும் அவங்களுக்கு ஆள் மனசுல அவங்களோட அவங்களுக்கு தெரியாமலே அவங்களுக்கு வந்து அவங்களோட சப்கான்சியஸ் மைண்ட்ல ப்ரோக்ராம் ஆயிரும் எப்போ வேணாலும் இவங்களோட பார்ட்னர் வந்து விட்டு போயிடுவாங்க நம்ம வந்து நம்மளோட பார்ட்னருக்கு வந்து அவ்வளோ ஒர்த் கிடையாது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு 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 சப் ஒரு சப்கான்ஷியஸ் ப்ரோக்ராமிங் வந்து அவங்களுக்கு வந்து இருக்கும் இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் இவங்க வந்து நடந்துப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து ரெண்டு கால் பண்ணி இவங்க வந்து இவங்களோட பார்ட்னர் வந்து அட்டென்ட் பண்ணலை மெசேஜ் பண்ணி அதுக்கு ரிப்ளை பண்ணலைன்னா போதும் முடிஞ்சிருச்சு உடனே நினைச்சுப்பாங்க ஓகே நம்மளை பிடிக்கல அவங்களுக்கு வேற ஏதாவது ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கலாம் நமக்கு நம்ம வந்து அந்த அளவு வேதி இல்லை போல இருக்கு இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இவங்க வந்து மனசுல போட்டு குழப்பிக்கிட்டே இருப்பாங்க எப்பயுமே ஒரு ஒரு ஆன்சைட்டி அவங்களுக்கு இருந்துகிட்டே இருக்கும் எப்போ பார்த்தாலும் இவங்களுக்கு வந்து வேற வேற தாட் எதுவுமே இருக்காது ரிலேஷன்ஷிப்பை விட்டா இவங்களுக்கு வந்து லைஃபே இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி இவங்க வந்து நினைச்சுப்பாங்க எப்பயுமே நினைப்பெல்லாமே ரிலேஷன்ஷிப்பா தான் இருக்கும் சின்னதா இவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு டவுட் வந்து ரிலேஷன்ஷிப்ல வந்தா போதும் இவங்க வந்து பயங்கரமா டிராமா பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க அதாவது நான் வந்து ரிலேஷன்ஷிப்பை வந்து ஸ்டாப் பண்ணிக்க போறேன் எனக்கு இதுல இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலா இவங்களுக்கு வந்து ரிலேஷன்ஷிப் மேல இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாம இவங்க வந்து சொல்றது கிடையாது இவங்க வந்து பார்ட்னர் வந்து இல்லை நான் நான் வந்து இதை ஸ்டாப் பண்ண போறேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது அவங்க வந்து இல்லை வேண்டாம் விட்டுட்டு போகாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி மீன் பண்ணி இவங்க வந்து இந்த மாதிரி ட்ராமா பண்ணுவாங்க அவங்கள வந்து ரொம்ப ஜெலஸா ஃபீல் பண்ண வைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க வந்து வேற யாருக்கிட்டையாவது பேசுற மாதிரி சோசியல் மீடியால ஏதாவது பண்ணலாம் அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இவங்க வந்து பண்ணுவாங்க பட் எல்லாமே ட்ராமா தான் இப்ப என்னன்னா இவ்வளவு ட்ராமாவையும் இவங்க வந்து ஒரு செக்யூர் அட்டாச்மெண்ட் இருக்கிறவங்க கிட்ட காமிச்சாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இவங்க நினைக்கிறது எல்லாம் ஒர்க் அவுட் ஆகும் ஆனா அன்பார்ச்சுனேட்லி இந்த ஆன்சியஸ் அட்டாச்மெண்ட் ஸ்டைல் இருக்கிறவங்க மோஸ்ட்லி யார் அட்ராக்ட் பண்ணுவாங்க
இப்ப வந்து ஒரு ஒரு கால் அட்டன் பண்ணலன்னா போதும் அவங்களோட சந்தோஷம் அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிருச்சு அப்போ உங்க எமோஷன் உங்க சந்தோஷத்துக்கான ஒரு சுவிட்ச் யார்கிட்ட இருக்கு உங்க பாட்னர் கிட்ட இருக்கு சோ எப்பயுமே நம்ம அப்படி இருக்க கூடாதுல்ல நம்மளோட சந்தோஷம் நம்ம கிட்ட தான் இருக்கணும் அது வந்து இன்னொருத்தங்களே டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கவே கூடாது ஏன்னா எதுவுமே இந்த உலகத்துல நிலையான ஒரு விஷயம் கிடையாது இல்லையா நம்ம வந்து நம்மளோட சந்தோஷத்தை எல்லாம் இன்னொருத்தர் மேல இன்னொருத்தர் இன்னொருத்தர் டிபெண்ட் பண்ணி நம்ம வந்து இருக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம நம்ம வந்து வாழவே இல்லைன்னு அர்த்தம் சோ உலகமே அவங்க தான் இந்த ரிலேஷன்ஷிப் தான் எல்லாமே அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறத நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்டாப் பண்ணணும் ரெண்டாவது விஷயம் உங்களுக்குன்னு ஒரு சில ஹாபிஸ் இருந்திருக்கலாம் ஒரு சில இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து இருந்திருக்கலாம் பட் ரிலேஷன்ஷிப் வந்ததுக்கு அப்புறம் அது எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டுட்டு எல்லாமே நீ தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே என்னோட ரிலேஷன்ஷிப் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிருப்பீங்க சோ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மறுபடியும் உங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து உங்களோட ஹாபிஸ் வந்து நீங்க வந்து கண்டினியூ பண்ணுங்க அப்ப ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் உங்களோட ரிலேஷன்ஷிப்பை பத்தியும் பார்ட்னரை பத்தியும் அவங்க எப்படி இம்ப்ரெஸ் பண்றது அவங்க எப்படி கைக்குள்ளே வச்சுக்கிறது அப்படின்னு நினைக்கிறத விட்டுட்டு உங்களோட ஹாபிஸ்ல நீங்க வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணுவீங்க உங்களோட ஒர்க்ல இன்னும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணலாம் நீங்க படிக்கிற ஒருத்தங்களா இருந்தீங்க அப்படின்னா படிப்புல கான்சென்ட்ரேட் பண்ணலாம் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா இந்த ஆன்சியஸ் அட்டாச்மெண்ட் ஸ்டைல் இருக்கிறவங்க வந்து அவங்களோட அவங்களோட ஸ்டடிஸ் ஆகட்டும் இல்லைன்னா ஒரு ஜாப் ஆகட்டும் அதுல எல்லாம் வந்து அவ்வளவு நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இவங்களோட தாட் எல்லாமே வந்து பார்ட்னரை பத்தியும் ரிலேஷன்ஷிப்பை பத்தியும் மட்டுமே தான் இருக்கும் ஸோ நம்ம வந்து ஒரு ஒரு இண்டிபெண்டன்டான ஒரு பர்சனா இருக்கணும் இல்லையா எப்பயுமே லைஃப்ல சோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளோட ஹாபிஸ் நம்மளோட இன்ட்ரெஸ்ட் என்னோட ஜாப் என்னோட படிப்பு ஸோ இதுல எல்லாமே வந்து மெயினான போக்கஸ் இருக்கணும் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ரிலேஷன்ஷிப் வந்து ஒரு பாட்டு தான் லைஃப்ல ஒரு பாட்டு தான் கொஞ்ச நாள் போனா இதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை அப்படின்னு தோணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து யோசிக்க கூடாது நம்ம வந்து இந்த டைம் எல்லாம் நான் வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன் ஃபுல்லாவே ஒன்னு நினைச்சே நான் வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன் ஒன்னாலேயே நான் வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடைசியில நம்ம வந்து அவங்கள பிளேம் பண்ணக்கூடாது அப்ப என்ன பண்ணலாம் உங்களுக்காக நீங்க வந்து நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க ஓகே சோ மூணாவது விஷயம் வாட்ச் யூர் தாட்ஸ் நம்மளோட எண்ணங்கள் ஒவ்வொன்றையும் நம்ம வந்து கவனிச்சுக்கிட்டே இருக்க வேண்டிய அவசியம் ரொம்பவே இருக்கு இப்போ வந்து ஒரு கால் பண்றீங்க ஒரு மெசேஜ் பண்றீங்க அவங்க வந்து ரிப்ளை பண்ணல அதுக்கு அப்படின்னா உடனே நம்மளோட எண்ணம் என்ன என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா நம்மளை பிடிக்கல வேற ஏதாவது ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கலாம் நம்மளை அவாய்ட் பண்றாங்களோ வேணும்னே அப்படின்னு நிறைய நிறைய சிந்தனைகள் வந்து நமக்கு வந்து வரும் அப்போ இந்த சிந்தனைகள் ஒவ்வொன்றும் உண்மையா தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியமே இல்லை இல்லையா மேபி அவங்களோட போன் பேட்டரி லோவா இருந்திருக்கலாம் அவங்களுக்கு வேற ஏதாவது அர்ஜென்டான வேலை ஏதாவது இருந்திருக்கலாம் அப்படி இந்த மாதிரி உங்களோட இந்த மாதிரி ஒரு நெகட்டிவான ஒரு தாட் வரும்போது அதை வந்து நீங்க வந்து மாத்திக்கிறது ரொம்பவே நல்லது ஸோ மென்டலி அதை வந்து சேஞ்ச் பண்றது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டா இருக்கும் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு பேப்பர் எடுத்து எனக்கு இப்ப இந்த மாதிரி ஒரு தாட் வருது இவங்க ஒரு <laughs> பட் நீங்க இந்த பேப்பர்ல எழுதி அல்டர்னேட்டிவா நீங்க வந்து எழுதுறீங்க அப்படின்னா இப்படி இருக்காது மேபி இப்படியா கூட இருக்கலாம் அப்படின்னு நீங்க எழுதுறீங்க அப்படின்னா உங்களோட எமோஷனுக்கு ஃபர்தரா அந்த தாட் வந்து எடுத்துட்டு போகிறத வந்து ஸ்டாப் பண்ண முடியும் இல்லையா அந்த இருபது மிஸ்ட் கால் பத்து மெசேஜ் அப்படின்னு வரிசையா நம்ம வந்து பண்றதுக்கு முன்னாடி அந்த தாட்டை கவனிச்சு அதை வந்து அங்கேயே ஸ்டாப் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இவ்வளவு தலைவலி வந்து அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு அவசியமே வராது ஓகே நாலாவது விஷயம் நெவர் லெட் யுவர் இன்னர் சைல்ட் டு சால்வ் யுவர் ரிலேஷன்ஷிப் ப்ராப்ளம்ஸ் இன்னர் சைல்டு அப்படின்னா என்ன நமக்கு சின்ன வயசுல ஏற்பட்ட காயங்கள் இல்லைன்னா அனுபவங்கள் ஒரு ட்ராமா இப்படி என்னவா வேணாலும் இருக்கலாம் அதெல்லாம் வந்து நம்மளோட ஆள் மனசுல பயங்கரமான ஒரு எமோஷனை வந்து கிரியேட் பண்ணி வச்சுக்கும் ஸோ அது வந்து நம்மளோட ஆள் மனசுல வந்து பதிஞ்சிருக்கும் அப்ப ஃபியூச்சர்ல நமக்கு வந்து ஏதோ ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லான ஒரு சுச்சுவேஷன் வருது ரொம்ப எமோஷனலான ஒரு சுச்சுவேஷன் வருது அப்படின்னா நம்ம வந்து அந்த குழந்தைய மாதிரியே வந்து பிஹேவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம் அடம் பிடிக்கிறது இந்த பத்து மிஸ்ட் கால் நான் சொன்னே பத்து மிஸ்ட் கால் இருபது மெசேஜ் எல்லாம் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த தாட்ல இருந்து டேரக்டா எமோஷனை தான் லீட் பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா சோ அந்த அவ்வளவு அந்த அடம் பிடிக்கிற கேரக்டர்ஸ் இந்த மாதிரி நம்ம இவ்வளவு மிஸ்ட் கால் இவ்வளவு மெசேஜஸ் இந்த மாதிரி பண்றோம் ரொம்ப பயப்படுறோம் ரொம்ப பேனிக் ஆகுறோம் ரொம்
வி ஆர் நாட் குட் இனஃப் நான் வந்து அந்த அளவுக்கு வேர்த் கிடையாது இந்த லவ்வுக்கு வந்து நான் வேர்த் கிடையாது அப்படிங்கிற ஒரு பயம் வந்து அவங்களுக்கு இருக்கு ரெண்டாவது பயம் என்ன அப்படின்னா ஃபியர் ஆஃப் அபேண்டன்மெண்ட் எங்க நம்மளை விட்டுட்டு போயிருவாங்களோ நம்ம வந்து தனியாயிருவோமோ அப்படிங்கிற ஒரு பயம் வந்து வெளிப்படையா மேபி நான் சொல்லும் போது இல்லை எனக்கு அப்படி ஒரு பயமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க வந்து நினைக்கலாம் பட் சப்கான்சியஸா நம்மளோட அந்த அந்த ஆன்சியஸ் அட்டாச்மெண்ட் ஸ்டைல் இருக்க எல்லாருக்குமே அடிப்படையா இருக்கிற பயம் வந்து இந்த ஃபியர் ஆஃப் அபேண்டன்மெண்ட் அண்ட் ஃபியர் ஆஃப் இன்னடிக்வேசி தான் ஸோ பயம் இருக்கிற இடத்துல கண்டிப்பா அன்பு இருக்கவே முடியாது இல்லையா நம்ம இவ்வளவு நம்ம ஆர்ப்பாட்டம் பண்றோம் நம்ம இவ்வளவு டெக்ஸ்ட் மெசேஜஸ் இவ்வளவு கால் பண்றோம் நம்ம இவ்வளவு உருகி உருகி நம்ம வந்து லவ் பண்ற மாதிரி நமக்கு ஃபீல் பண்ணாலும் அடிப்படையா அங்க இருக்கிற விஷயம் வந்து அன்பை விட அந்த பயம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் தான் வந்து மேலோங்கி நிற்கும் ஸோ இந்த பயம் போறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம நம்மள நம்மே வந்து அன்பு செய்யணும் நம்ம கிட்ட அன்பு நிறைய இருந்தா மட்டும்தான் நம்ம வந்து இன்னொருத்தங்க கிட்ட நம்ம வந்து அந்த அன்பை வந்து காமிக்க முடியும் நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா சேஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் நீ எனக்கு அன்பு குடு குடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து அவங்கள டார்ச்சர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் அப்ப அவங்க வந்து அந்த அன்பை வந்து அவங்களால ஃபீல் பண்ணவே முடியாது இல்லையா நம்ம எப்பயுமே டார்ச்சர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி தான் அவங்களுக்கு இருக்கும் நம்ம வந்து எப்பயுமே இந்த பொசசிவ்னஸ் ஜெலசி இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் நம்ம கிட்ட வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கும் அவங்களால அதை வந்து புரிஞ்சுக்க முடியாது இப்போ வந்து ஒரு ஒரு செக்யூர்ட் அட்டாச்மெண்ட் ஸ்டைல இருக்கிறவங்களால இதை வந்து ஈஸியா வந்து புரிஞ்சுக்க முடியும் அவங்க வந்து உங்களோட பிரச்சனை என்ன அப்படின்னு பார்த்து அவங்க வந்து அதை கன்சல் பண்ணுவாங்க அவங்களோட பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணுவாங்க அவங்க வந்து எமோஷன் வந்து காமிப்பாங்க அப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு ட்ரஸ்ட் வரும் அவங்க மேல ஸோ அது வந்து நாள் போக போக உங்களோட ஆன்சியஸ் அட்டாச்மெண்ட் ஸ்டைல் வந்து ஒரு செக்யூர் அட்டாச்மெண்ட் ஸ்டைலா வந்து சேஞ்ச் ஆகுறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு ஆனா அதுவே ஒரு அவாய்டன் பார்ட்னர் உங்களுக்கு இருக்காங்க அப்படின்னா ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா அவங்களால அவங்க அவங்க வந்து எமோஷன்ஸ் வந்து காமிக்கவே மாட்டாங்க நீங்க என்ன மாதிரியான டிராமா காமிச்சாலும் அங்க இருந்து ஐ டோன்ட் கேர் அப்படிங்கிற ரெஸ்பான்ஸ் தான் வரும் ஓகே இந்த வீடியோ மூலமா அட்லீஸ்ட் உங்களுக்கு ஒரு வந்து ஒரு அவேர்னஸ் கிடைச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் என்னோட ரிலேஷன்ஷிப்ல வர பிரச்சனைகளுக்கு காரணம் என்னோட அட்டாச்மெண்ட் ஸ்டைல் தான் என்னோட சப்கான்சியஸ் ப்ரோக்ராமிங் தான் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அந்த ஒரு அவேர்னஸ் வந்தாலே நம்மளோட ப்ரோக்ராம வந்து அதாவது அந்த இன்செக்யூர் அட்டாச்மெண்ட்ல இருந்து ஒரு செக்யூர்டான ஒரு அட்டாச்மெண்ட்டுக்கு சேஞ்ச் ஆகுறதுக்கு அது வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் உங்களோட அட்டாச்மெண்ட் ஸ்டைல சேஞ்ச் பண்ணுங்க ரொம்ப சந்தோஷமா ரொம்ப ஒரு லவ்விங்கான ஒரு லைஃப் வந்து நீங்க வந்து வாழுங்க தேங்க்யூ பபாய்